Bueno, entonces habíamos visto lo de la lógica clásica, que nosotros podíamos, si queríamos ver si era verdad la proposición A o B, de que el spin en el eje Z, la componente del spin en el eje Z, sea más 1, o, o que el componente X del spin sea 1. Lógicamente lo que dijimos es medimos en Z si da 1 esto es verdadero, si no da 1 vamos y medimos X, si da 1 es verdadero y si da menos 1 entonces es falso. Y lo importante también es que podemos dar vuelta B o A, o sea primero ir al X, ver si es 1, si no lo es pasar al Z y lo mismo si es 1 va a ser verdadero y si es menos 1 no va a ser verdadero y sea cual sea la configuración que tocó los dos resultados van a ser siempre los mismos ¿no? o sea estoy diciendo si justo teníamos que valía 1 en Z y 1 en X eh, me iba a dar bien así o así si es menos 1 y 1 también yo iba a ir primero en el Z veo que me da menos 1 después voy a X me da 1 es verdadero y eh, acá voy a empezar por X, me va a dar 1, y listo, ya es verdadero. O sea que, en, uh, clásicamente, A o B o B o A no me tiene que dar el mismo resultado. Vamos ahora a ver desde el punto de vista cuántico. Entonces, ahora vamos a suponer la situación en la que ya alguien nos preparó el spin en donde... Fi de Z es 1. Entonces Fi de Z es más 1. Entonces, ahora nuestro trabajo es usar el aparato A para determinar si la posición A o B es verdadera o falsa. Otra vez apuntamos a la O B. Bueno, primero medimos Fi de Z, pero Fi de Z ya fue preparado para que esté en más 1. Así que ya no hay que seguir. A o B es verdadero. Bien, aún así podríamos ir al, al, a medir X, y cuando miramos X nos va a dar más 1 o menos 1, va a ser totalmente no predecible. Pero eso no va a molestar al resultado, eso significa que A o B es verdadero en este caso. Ahora vamos a hacer B o A. Clásicamente sabemos que era lo mismo. ¿Qué sucede cuánticamente? Entonces... Como es B o A, primero voy a chequear B, voy a medir eh, Fi de X. Entonces, Fi de X, como yo ya sé que en Z ya estaba preparado para que dé más 1, entonces cuando mida Fi de X, cuando mida Fi de X, el resultado va a ser aleatorio. Entonces, Puede darnos tanto fi de x, puede darnos tanto como más 1, como puede darnos menos 1. Si da más 1, listo, es verdadero. Eh, B o A es verdadero. Pero supongamos que nos da menos 1. Fi de x encontramos que da menos 1. Eso significa que el spin está orientado su componente x en la dirección menos x entonces ¿qué pasa ahora? fuimos, hacemos b o a y nos dio menos 1 como resultado de esto ahora eh, el spin en z ya no necesariamente puede estar en 1 en más 1 está en un nuevo estado que puede ser tanto más 1 o menos 1 entonces ahora Medimos en X, nos dio menos 1, rotamos y medimos el eje Z. Según la mecánica cuántica, cuando yo rote en Z y quiera medir, voy a tener un 25% de posibilidades de que tenga phi de Z, por ejemplo, igual a menos 1. Eso, o sea, un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque yo ya tenía que un medio entre estos dos y ahora tengo un medio entre más 1 y menos 1, así que para cada una de esas chances voy a tener 25% de posibilidad. O sea, tenemos para que B o A sea 
falso, tenemos un 25% de probabilidad de eso. Y esto ocurre más allá de que ya teníamos el spin preparado de phi z al principio como más 1. Esto demuestra que en la lógica cuántica A o B no es lo mismo que B o A, o no necesariamente. Es decir, que el O puede no ser simétrico. Entonces, esto es para A o B. ¿Qué pasa para A y B? Bueno, si queremos ver si A y B es verdadero, supongamos que primero medimos que, phi, que sigma de Z es eh, más 1 y que eh, sigma X es igual a más 1. En ese caso, automáticamente tenemos que A y B es verdadero. Pero... En la ciencia y en general en la física, la verdad de una proposición implica que la proposición puede ser verificada por observación que, eh, subsecuente. O sea, como las observaciones no afectan el experimento, entonces yo sé que eh, el objeto del experimento no queda afectado y entonces va a confirmar un eh, experimento que se haya hecho antes. ¿Esto qué significa? Si yo tiro una moneda y cae cara, el acto de observar la moneda no va a cambiar a seca. No va a hacer que esa moneda se devuelva y cambie a seca. Por lo menos, no clásicamente. En el caso cuántico, la segunda medida en X ya arruina cualquier posibilidad de verificar la primera, de ver si... Eso sigue igual o no, porque eso no lo podemos saber, porque una observación va a modificar la, la siguiente, en este caso volver a ver Z. Una vez que sale X en más 1, no podemos saber qué va a haber en Z. Entonces lo que tenemos es que A y B no es confirmable. Entonces la segunda parte del experimento, que es medir en X, no nos permite confirmar la primera parte del experimento, volver a medir en Z. Esto tiene que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio no se aplica solo a la posición o al momento o a la velocidad. Se aplica a muchos, muchas eh, cantidades que son medibles. En el caso del spin, que por cierto, no dije exactamente qué es, sino que simplemente estoy tomando como una abstracción de sobre qué pasa si lo medimos. En el caso del spin, entonces, eh, acá la incertidumbre va a estar en um, las distintas componentes justamente de sigma. Entonces, en el caso de posición y momento, ahí vamos a tener que una partícula tiene cierta posición X y esa misma partícula tiene un momento P. Entonces, ahí podemos hacer una, una proposición que sea la partícula tiene una posición X y la partícula tiene un momento P. Y también la otra proposición posible es la partícula tiene una posición X o la partícula tiene un momento P. Estas proposiciones tienen un significado tanto en el lenguaje con el que hablamos como en física clásica. Pero en mecánica cuántica, la primera de estas proposiciones ya no tiene sentido. O sea, ni siquiera es que está mal. No es algo que no se, no, no se puede hacer, por lo que dijimos. Y la segunda significa algo distinto. Porque en... En lo clásico esto es algo simétrico y acá no necesariamente tiene que serlo. Así que es una lógica distinta. Todo esto es porque hay una distinta definición en el caso de, de concepto cuántico de estado. Muy distinto a lo que era en el clásico. Y lo que vimos entonces es que estas diferencias son importantes.